നമസ്കാരം പുനലൂർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ കടന്നുകയറിയായിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തിയത് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെ വാർഡ്തല യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം പുനലൂർ സ്വദേശിയായ ഒരാൾ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയക്കാരനായ രോഗിയെ ബെഡിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ച് വാക്കുതർക്കവുമുണ്ടായി രോഗിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടറുമായി ആയിരുന്നു വാക്കുതർക്കം ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഇടപെട്ടു ഇരുകൂട്ടരും വാക്കുതർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും വരെ എത്തി അനാവശ്യ വിഷയത്തിലുള്ള തർക്കം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പുല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാഫ് കോൺഫറൻസ് വാർഡ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മേൽ സർജിക്ക വാർഡ് വാർഡ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടും ഹെഡ് നഴ്സും ഞാനും സർജനായ ഡോക്ടർ സുഭാഷും പിന്നെ ആ വാർഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ നഴ്സുമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു രോഗിയെ കട്ടിൽ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സാറിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് കട്ടിലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി നിനച്ചിരിക്കാതെ രണ്ട് സിസേറിയൻ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കട്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം മെയിൽ സർജിക്ക് വാളിൽ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ കിടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിവതും അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു കട്ടിൽ കൊടുക്കാറും ചെയ്യാറ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ആൾക്കാർ വാശി പിടിച്ചു നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അവർ സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ രജിരാജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ എൻ്റെ ആ മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇടിച്ചു കയറി വരികയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളും ഞങ്ങൾ ആ പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഞാനും ഡോക്ടർ സുഭാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സ്ത്രീകളായിരുന്നു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നഴ്സ് സൂപ്രണ്ട് വരെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിച്ചു കയറി വരികയും ഡോക്ടർ സുഭാഷിനോടാണ് ആദ്യം ആക്രോശ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഇടപെട്ടു ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് തട്ടി കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൂപ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇടപെട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാനാണ് കാരണം എനിക്ക് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് കട്ടിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ട എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗികൾ അവർക്ക് തറയിൽ കിടന്ന് വല്ലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനത് അത് ഇടപെട്ടു ഞാനതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു പിന്നെ അതിന് വളരെ പിന്നെ എന്നോടായി ആക്രോശവും ചെറിയ ചെറിയ തോതിലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും നടന്നു എൻ്റെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ആശുപത്രിയുടെ പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സഹജീവി ഒരു കട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടർ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറും ആശു ബന്ധപ്പെട്ട നഴ്സുമാരും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ടതേ ഉള്ളൂ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഭീകര അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പഴയ വാർഡുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കി അതിനാൽ രോഗികൾക്ക് മതിയായ രീതിയിൽ കിടപ്പ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞെത്തിയ രോഗിയെ കിടത്തുന്നതിനായി ബെഡ് ഒഴിഞ്ഞു നൽകണമെന്ന് ആ ബെഡിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവിചാരിതമായി ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പതിനഞ്ച് ഓപ്പറേഷനുകൾ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ബെഡ് തികയാതെ വന്നത് ബെഡിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിക്ക് ബെഡ് ഒഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകാമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വകവയ്ക്കാതെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് വാർഡിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി രോഗികൾ പറഞ്ഞു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് പരാതിയെ തുടർന്ന് പുല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആശുപത്രി അധികൃതരിൽ നിന്നും മൊഴി രേഖപ്പെട